¿Eres supersticioso? Porque muchísima gente lo es, ¿no? Gente que le da miedo pasar por debajo de una escalera, ver un gato negro porque piensan que les va a dar muchísima mala suerte. O sobre todo el número 13. A la gente el número 13 le aterroriza. De hecho dicen que nunca deberías casarte o tomar alguna decisión importante en un martes 13 porque si no tendrás mala suerte el resto de tu vida. Aunque depende del país, el número va cambiando. Por ejemplo, en China es el número 4 y les da tanto miedo que en algunos edificios no existe la planta 4. Es decir, cuando tú vas al ascensor a subir de planta, te pone planta número 1, número 2, número 3 y de repente número 5. La 4 no existe. Es algo súper curioso. Y hoy vamos a ver si esto es real o no. Si es algo científico, es algo mágico o qué ocurre con esto de la superstición y la mala suerte. Para eso vamos a hacer un pequeño ritual con el número 13. Entonces el espectador va a coger 13 cartas que le dé la gana y de ahí vamos a sacar 13 números a los que llegaremos, sumándole las cartas que haga falta, al número 13. Pero antes voy a poner una predicción, antes de que el espectador haga todo esto. Así que voy a escribirla y creo que la tengo clara. Creo que va a ser esta de aquí. Si funciona, este ritual de la mala suerte saldrá esta carta. La dejo ahí a la vista en todo momento. Y ahora el espectador podría mezclar y remezclar y remezclar todo lo que quisiera y de aquí sacaría 13 cartas imagínate que saca pues mira 3 por aquí 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 1 para arriba 12 y 13 esas cartas por ejemplo pero daría absolutamente igual todo esto lo va a hacer el espectador nosotros no tocaríamos nada las cartas las tienen ellos las mezclan y las remezclan de verdad lo voy a hacer lo más limpio posible y de aquí sacaríamos esas tres cartas que habíamos dicho así que sin mirar sacamos una por aquí el 8 otra por aquí, una reina, una reina sería el número 12, porque tenemos de las al 10, la J es el número 11, la reina, que es la Q, es el número 12, y el rey, que es la K, es el número 13, así que ahí tenemos dos, y una más, el 6, perfecto. Y estas cartas, las cartas de la mala suerte, las podemos quitar, así que tres cartas completamente al azar, todo escogido por el espectador. Y ahora empieza el ritual del número 13. ¿Cuántas cartas le faltan a 8 para llegar a 13? Muy fácil, 8 más 1, 9, 10, 11, 12 y 13, 5 cartas. A la reina, que es el número 12, solo le falta una carta, así que añadimos una única carta. Y al número 6 tenemos que añadirle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Números completamente al azar escogidos de ese paquetito escogido por el espectador fruto de la mala suerte y nos da un número si sumamos todo esto nos va a dar una posición de una carta exacta que en este caso son números altos o sea que vamos a repartir mucha carta pero en vez de un 8 podría haber sido un as y entonces repartiríamos solo una carta o en vez de una reina podría haber sido números diferentes pero fíjate contamos 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 la reina que son 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 y el número 6 1 2 3 4 5 y la número 6. De nuevo, podría haber sido una menos, la J de diamantes, una más, la reina de corazones, para tocado exactamente esta carta. Fijaos que yo había escrito el 10 de picas y que aquí está exactamente el 10 de picas. Una coincidencia completamente imposible. Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy te traigo uno de esos trucos de magia completamente automáticos en los que tú simplemente te puedes sentar y relajarte porque sabes que va a funcionar el 100% de las veces para sorprender a todos tus espectadores. Es un truco en el que tan solo necesitas una baraja de cartas y ya está, no tiene ningún tipo de preparación ni nada, simplemente funciona. Así que vas a poder aprenderlo en tan solo unos minutos y es perfecto para esas personas que estáis iniciando todavía en el mundo de la magia y que aún no están miedo a hacer alguna técnica un poquito más avanzada. De esta forma tenéis un truco con el que podéis comenzar y aseguraros que vais a conseguir alguna reacción de asombro y así os podéis relajar y seguir con vuestra magia y poder progresar poco a poco. De hecho, ahora vamos a aprender cómo funciona este truco, pero para el final del vídeo voy a decirte cómo podrías progresar todavía más rápido en el mundo de la magia y aprender algunos de esos secretos que te van a de verdad conseguir las mejores reacciones de asombro que has imaginado en tu vida. Así que vamos con el tutorial directo y luego vamos a esta sorpresita que te contaré. Para este truco de magia tan solo necesitas una baraja de cartas que esté al completo, es decir, que tenga 52 cartas. Cuéntalo y si las tienes puedes hacer el truco. El resto es completamente automático. Le diremos al espectador que mezcle y que coja 13 cartas cualquiera. Así que por ejemplo podríamos coger 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una 13. 
Cuando nos devuelva las cartas, las cogeremos así, con dos dedos por arriba y el pulgar por abajo. De tal forma que cuando estoy viniendo hacia atrás, aunque vosotros no lo veis, yo aquí estoy viendo que esto es un rey de picas. ¿Veis? Ahí está. Entonces, de tal forma que el espectador nos da la baraja, la cogemos y la dejamos aquí apartada. Y en ese movimiento hemos visto la última de todas las cartas. Y ya la tenemos ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir esa carta como predicción. Lo podemos escribir en las notas del móvil del espectador, en una libreta, donde nosotros queramos. Rey de picas. Esta es la carta que va a salir, la que está abajo. Por tanto, lo único que hemos hecho es que el espectador mezcle total libertad. El espectador tiene la baraja, mezcla, saca, le decimos que saque 13 cartas cualquiera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una 13. Y cuando nos la devuelve, nosotros estamos viendo aquí perfectamente cuál es la carta abajo, el rey de picas, sin que se den cuenta. Así que ya lo tenemos todo hecho. De estas 13 cartas, van a sacar 3 cartas, las que sean. Y estas las vamos a colocar abajo, ¿vale? Justo el rey lo colocaremos encima de todas esas cartas así que cogemos las cartas, las colocamos abajo sin darle mucha importancia y las dejamos ahí y ya está, estas les damos la vuelta y contamos el número de cartas que falten hasta llegar a 13 recordar la J es el 11, la Q es el 12 y el rey, el, la K es un 13, en estas cartas no habría que añadir más, así que en este caso tenemos el 5 pues ponemos 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 y 13 el as, pues el as es, es un 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El 4, pues 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora tenemos que contar cada uno de esos números o lo podemos sumar. Vamos a decir 5 más 4, 9 y 1, 10. Y contamos 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la número 10, o sea, no contamos 10 y la siguiente, sino la número 10 va a siempre ser la carta que nosotros habíamos predicho. Así que como veis... El secreto es súper, súper sencillo, pero como siempre, para crear verdadera magia tenéis que hacer una presentación que sea interesante y que enganche al espectador. Podéis utilizar la presentación que yo os he comentado de la superstición, de la mala suerte, de lo que hacen los edificios de China, que es verdad y es algo también súper curioso, o podéis crear vuestras propias presentaciones. Lo importante es que no sea un truco en el que decís, mira, eh, coge 13 cartas, ahora contamos 13, ahora quitamos 13, ahora... Como si fuera un paso a paso, como si fuera un manual de instrucciones, porque eso es súper aburrido y la gente no vive magia cuando haces eso. Así que eso es un pequeño detalle que podéis añadirle para que de verdad la magia la sienta más el espectador y sea mucho más entretenida. Porque la magia al final es una historia que tiene que ser entretenida en la que algo imposible ocurre. Y si quieres aprender a hacer cosas más imposibles, porque es verdad que este efecto está bien para empezar, para esos momentos en los que te sientes nervioso haciendo técnicas más avanzadas y quieres que el truco salga bien el 100% de las veces sin tú tener que hacer nada, pues para ese caso está bien. Pero si quieres avanzar a cosas más potentes, en las que de verdad el espectador no se cree que está viendo, que vive verdadera magia, que reacciona completamente asombrado, para eso tenemos la escuela de Magicardistry. Si entras en escuela.magicardistry.com, que te das el link en la descripción, podrás descubrir una plataforma donde tenemos más de 500 clases de magia divididas en casi 70 cursos de todo tipo de magia, cartas, monedas, levitación, cuerdas, cubiletes, de iniciación, de nivel avanzado, de todo, que además lo tenemos organizado por rutas de aprendizaje. Tenemos una ruta, por ejemplo, que te da el paso a paso, aunque no hayas cogido una baraja de cartas en tu vida, o rutas con contenido más avanzado, como los clásicos de la magia, los efectos que han funcionado durante muchísimos años y que son algunos de los más potentes, o por ejemplo, una ruta de aprendizaje de Street Magic, con todo tipo de magia que puedes hacer en cualquier lugar y momento. Ahí lo tenemos todo pero además incluye eventos mensuales en el que nos vemos cara a cara, hacemos correcciones, hacemos diferentes tipos de dinámicas súper divertidas. Tenemos una comunidad en la que estamos en un chat en directo todos los días compartiendo ideas, preguntando dudas, viendo cómo podemos corregir, mejorar, hacer algo de inspiración o sugerencias a nuestros compañeros. De verdad, una pasada. Y no solo eso, sino que todos los meses añadimos un nuevo truco profesional, además de muchísimo otro contenido. Y esto es solo una pequeña parte de todo lo que te vas a encontrar. Así que si de verdad quieres aprender magia, no hay ningún otro lugar mejor que la escuela de Magicard Distri. Entra en el link de la descripción y aprovechalo. Y ahora sí, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao.